السلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کالن قائمہ کالن قائمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کالن قائمہ جو ہے یہ سمپل سپورٹنگ ٹیشو ہے یعنی کہ ایسے ٹیشو جو سمپل ہوتے ہیں سمپل کا مطلب دو ٹیشو وچ آر میڈ اپ آف اونلی ون کائنڈ آف سیلس جو ایک قسم کے سیل سے مل کے بنے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے سمپل ٹیشوز کا نام دیتے ہیں تو کالن قائمہ جو ہے یہ سمپل ٹیشوز ہیں لیکن یہ سپورٹ کرتے ہیں یہ کالن قائمہ لفظ جو ہے کہ دو گریک زبان سے مل کے بنا ہے پہلا لفظ ہے کالا کالا کا مطلب ہوتا ہے گلو گلو آپ کو بالوں میں چپکنے والا اسٹکی سبسٹینس ہوتا ہے یا اسے جو ہے وہ تھک گلسٹنگ سب کے تجی وار بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ اس کی وار کیا ہے وہ آپس میں چپکی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ سیل کی وار آپس میں چپکی ہوئی ہوتی ہیں اسٹکی ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کالن کا نام اسی وجہ سے اسے گریک زبان میں کالن جو ہے وہ انکائما انفیئن یعنی کہ انفیئن آپس میں مکس ہوا ہوا ٹیشو تو اسے جو ہے وہ کالن کائما کا نام دیا گیا جیسے میں نے بتایا کہ یہ سمپل ٹیشوز ہیں ان کا کام سپورٹ کرنا ہے تو یہ سپورٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں اور ارلی ٹیشو ہوتے ہیں ڈائی کارٹ میں اور گرین والے جو سٹیم ہیں ان کے اندر جو ارلی سپورٹنگ ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کون سے ہوتے ہیں کالن کائما جن کی بعد میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ سیکلر کائما وغیرہ بن جاتے ہیں ادر وائز جو کالن کائما ہی رہتے ہیں جب ہم ان کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ آخر کے پلانٹ کے اندر موجود کہاں ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کیا ہوتی ہے تو یہ پیریفرل ریجن آف دا سٹیم یہ سٹیم ہے سٹیم کا جو پیریفرل ریجن ہوتا ہے کناروں والی سطح ہوتی ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیف ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لیف کی جو کیا ہوتی ہے اسٹاک ہوتی ہے اسے پیٹیول کہتے ہیں تو پیٹیول پہ پائے جاتے ہیں اور یہ لیف کے جو ایپیڈرمس کے نیچے ہوتا ہے وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واسکولر بنڈل جو ہوتا ہے لیف کے تو اس کے اوپر اور نیچے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو ہیں یہ کالن کائما سیلز پائے جاتے ہیں یہ کالن کائما ٹیشوز موجود ہوتے ہیں اس کی اوریجن کی بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوتے ہیں یہ کس ٹیشو سے بنتے ہیں تو یہ اوریجنیٹ فرام دا پرو کیمبیم وہ کیمبیم سے جنہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جو ہے نا وہ فردر میچور کیمبیم بنانی ہوتی ہے تو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں پرو کیمبیم سیل تو یہ پرو کیمبیم سیل سے کیا ہوتے ہیں اوریجنیٹ ہوتے ہیں یا پھر یہ آئیسو ڈائمیٹرک سیل آف گراؤنڈ ٹیشو گراؤنڈ ٹیشو وہ ہوتے ہیں جو پودے کا بیسک پارٹ بناتے ہیں تو اسی سے کیا ہوتے ہیں یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ پرو کیمبیم سے یا آئیسو ڈائمیٹرک جو ٹیشوز ہوتے ہیں سیلز ہوتے ہیں گراؤنڈ ٹیشوز کے اس سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں جب ہم ان کے اسٹرکچرل کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں کہ آخر کے کریکٹرسٹک کیا ہیں ہم انہیں پہچانتے کیسے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سیل جو ہیں سرکولر ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں اوول شیپ یا پولی گونل پولی گونل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سیل کے کافی سارے کیا ہوں کارنر موجود ہوں تو جب اس کے بہت زیادہ کارنر موجود ہوں گے تو وہ پولی گونل کہلائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے سرکولر کا ہے اوول کا ہے پولی گونل کا ہے اس کے علاوہ ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں انٹر سیلولر اسپیسز موجود نہیں ہوتے یہ کمپیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کیا ہوتے ہیں یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان میں انٹر سیلولر اسپیس موجود نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب سیلس کی بات کرتے ہیں ان سیلس کی تو ان سیلس کی خاصیت یہ ہے کہ سیلس جو ہیں وہ کناروں سے کیا ہوتے ہیں ٹیپرنگ ہوتے ہیں نوکیلے ہوتے ہیں جس طرح کیا ہوتا ہے جس طرح جو ہے فائبر موجود ہوتے ہیں تو فائبر کی طرح یہ بھی کیا ہوتا ہے ٹیپرنگ ہوتے ہیں لیکن یہ الائیو ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے دیز سیلز آر تھکڈ ایٹ دا کارنر یہ کارنر پر کیا ہوتے ہیں سیلولوز کی وجہ سے تھک ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک فرض کرو یہ سیل بنایا ہے تو سیل کیا تھک ہوگا کارنر جو کارنر ہوں گے وہاں پر کیا ہوگا یہ تھک ہوگا یہ تھک اس لیے ہے کہ اس میں سیلولوز ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لگنن جو ہے وہ ابسینٹ ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کالر کائنا کے اندر لگنن نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہ لگنیفائڈ ہو جائیں گے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے اور ان کی ڈیتھ بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ سیل وال کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں پرائمری پٹ فیلڈ پائے جاتے ہیں اس میں پرائمری پٹس بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں مقدار کے اندر پائے جاتے ہیں یہ سیل لیونگ ہوتے ہیں اور ان میں پروٹوپلاز موجود ہوتا ہے تو لائف سیلز ہوتے ہیں سمپل ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں یہ ڈیوائڈ کرنے کی ابلٹی بھی رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹائپس کی تو ان کی جو ٹائپس ہوتی ہیں آن دا بیسز آف تھکننگ آف سیل وال کہ سیل وال کی جو تھکننگ ہوتی ہے اس کے حساب سے کیا ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ ٹائپس موجود ہوتی ہیں پہلی ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم نام دیتے ہیں اینگولر کالن کائما یہ کیا ہوتے ہیں ان کی تھکننگ جو ہے ان ایون ہوتی ہے برابر تھک نہیں ہوتے تھکننگ پریزنٹ ایٹ دا اینگل جو اینگلز ہوتے ہیں کارنر آف دا سیل ہوتے ہیں وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں یہ خاص طور پہ پائے جاتے
ठीक है लेमिलर जो होती है ये दूसरी टाइप होती है ये क्या होते हैं जो टेंजेंट होते हैं सेल्स के जहां पर क्या होते हैं दो हिस्से मिल रहे होते हैं ये सेल्स क्या होते हैं इसके थिक होते हैं ये क्या होते हैं ये अरेंज होते हैं इन द टेंजल्स रोज के अंदर अरेंज होते हैं और ये कार्टेक्स जो होते हैं स्टेम होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं जिसे हम बात करते हैं सिम्बैकस निगरा की सिम्बैकस निगरा के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो लेमिलर जो है वो कलन कैमा मौजूद होते हैं तीसरी इसकी टाइप जो मौजूद होती है इसे हम नाम देते हैं लेकुनार कॉलन कैमा इसे लेकुनार भी कहते हैं लेकुनर भी लोग बोल देते हैं तो लेकुनार जो कॉलन कैमा है ये क्या होते हैं इनमें क्या होता है थिकनिंग उन सेल्स भी होगी जो इंटर सेलुलर स्पेस की तरफ होंगे जरा गौर करें तो ये इंटर सेलुलर स्पेस जो एरिया है ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक दिखाया है ये सारी थिकनिंग है ये सारी थिकनिंग है तो थिकनिंग इसकी कहाँ मौजूद होगी आउट साइड पर इसकी मौजूद होगी इन सेल्स को स्पेशल नाम दिया जाता है वो होता है न्यूकन लुकन कॉलन कैमा किसे नाम दिया जाता है ये अक्सर एम में आता है कि वटा लुकन कॉलो कैमा तो असल में लुकन कॉलो कैमा जो है वो कौन से वो लुकनार कॉलो कैमा भी मौजूद है और ये फैमिली मालवेसी हो गई या फैमिली कंपोजेटी हो गई उसके मेंबर्स के अंदर क्या होते हैं ये मौजूद होते हैं चौथी इसकी कैटेगरी मौजूद है जिसे नाम देते हैं एनोलर इन दिस केस क्या होता है इनके अंदर होता यह है कि जो ल्यूमन है वो क्या होते हैं सर्कुलर इन आउटलेट जब हम ल्यूमन को देखते हैं इसकी कैविटी को देखते हैं ये देखें ये कैविटी है इस कैविटी को ल्यूमन कहते हैं ये कैविटी को अगर आप गौर से देखें तो ये कैविटी जो है पेरेंट के हिसाब से सर्कुलर नजर आती है जब ये कैविटी सर्कुलर नजर आए तो हम लोग इसे नाम देते हैं एनोलर का नाम दे देते हैं तो ये टाइप थी जिसकी हमने बात की कॉलन कैमा की अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन की कि आखिर कॉलन कैमा का फंक्शन क्या होता है मैंने जैसे बताया इनका काम जो है वो सपोर्ट करना तो ये मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं और इनका सपोर्टिंग फंक्शन जो है वो चंदे खसूसियात की वजह से होता है वो कौन सी है पहली खसूसियात ये है कि दे है ग्रेटर इलास्टिकसिटी इनमें लचक बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लाइव होते हैं थिन वार्ड होते हैं इसके अलावा क्या होते हैं इनकी पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है पैरिफर किनारों के अंदर मौजूद होते हैं स्टैम होगी लीव होगी पेटियोल होगी इसके अलावा जो है मैंने बताया था कि लीव का जो वास्कुलर बंडल है इसके दोनों साइड पर मौजूद होते हैं जैसे कि ये लीव है अपर एपिडर्मस में भी नीचे भी लोअर एपिडर्म तो वास्कुलर बंडल के नीचे भी मौजूद है ऊपर भी मौजूद है और इसके अलावा क्या करते हैं ये बंडल कैप बनाते हैं और बंडल शीट सेल्स बनाते हैं तो बंडल कैप और बंडल शीट सेल बनाने की वजह से ये ज्यादा जो है वो क्या हो जाते हैं वो सपोर्टिंग हो जाते हैं बाद ऐसे भी होते हैं कॉलन कैमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है तो वो क्या होते हैं वो फोटो भी मौजूद होते हैं तो ये हमारे पास टॉपिक था जिसे हमने बात की कॉलन कायमा की नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर के सकलर कायमा और जो है वो पैरल कायमा टिश्यूज कैसे होते हैं